大家好，我是家宝妈妈，今天将和大家分享葡萄干提子手撕面包，不用机器，免揉，松软又拉丝。准备鸡蛋一个，这个鸡蛋带皮重，五十七克。先把鸡蛋打散。准备温牛奶一百六十毫升。温牛奶的温度呢，就和我们的体温差不多，三十六七度。倒入到鸡蛋液里边，加入酵母三克，白糖十五克，搅拌混合，多搅拌一会儿，感觉到可以闻到酵母的香气就可以了。这是高筋面粉两百六十克，也可以用面包粉来代替高筋面粉。加入奶粉十克，奶粉可以增香。加入盐三克。这次呢，我就用手直接来和这个面团啦。做面包的面团越柔软越好。大家可以根据自己面粉的吸水性。还有牛奶的吸稠程度，来增减调整。大约不到一分钟，就可以加入葵花籽油三十毫升。你也可以用其他的轻质植物油来代替，比如说橄榄油啊、花生油都可以，或者是加入无盐黄油都可以。就像这样，采取折叠，然后。这个手法，让这个油和这个面团充分的融合好，大约花上一分钟的时间，油和面团就融合好了，不需要使劲的揉面，揉出手套膜，盖上，松弛十五分钟，十五分钟以后，我们在这个面团上面淋入葵花籽油七毫升，我们可以看到。经过十五分钟的醒面以后呢，这个面团儿延展性增强了很多，很容易的就把它整理成了一个非常光滑又柔顺的面团了。而且这个时候面团用油包裹住，而就乖乖的听我们的话，一点都不粘手了。保鲜膜盖上，室温发酵一个半小时至双倍大。我们再准备葡萄干八十克，葡萄干呢？用刀切几下，给它切的稍微的碎一点点。面团发酵好了，可以看到里面很多蜂窝状的大气泡。把面盆倒扣在操作板上边，面团就很轻易的移到了操作板上边。我们就用手这样的稍微的拍几下，进行轻微的排气，分成大小均匀的八等分。每一份呢，约六十六克重。做面包的面团千万不可以像揉馒头一样使劲的揉面，然后拿起一份就像这样，放在手心里，很轻易的就整理好了，团成一个圆形，放在一旁。这个面团由于被油包裹住，所以说它一点都不粘手。你可以看到我在操作板上面也没有撒干面粉，用油包裹住以后就不粘手了。八个面团很快都团圆了，保鲜膜盖上，让它们松弛十五分钟。十五分钟以后，拿起第一个面团，光面冲下。就像这样，稍微的拍打进行排气，接着用擀面杖给它擀成一个长条的形状，长约十八厘米。这是我们刚才切好的葡萄干，均匀的撒葡萄干在上边，然后用手呢再轻轻的拍几下，再擀一下，这样葡萄干呢就比较牢固了，粘在上边了。接着把另外的一边呢打薄，就像这样，从另外的一边开始卷起
，卷的时候呢要用力均匀。再把底边捏紧，再稍微的搓几下，一个面包生坯子，我们就准备好了。接着把剩余的都按照同样的方法，我们给他们做完。所有的都准备好了以后，我们在这个烤盘里面放一张烘焙纸。烤盘的尺寸呢是二十七点五厘米乘以三十一点五厘米。把面包生坯子呢，逐个的放进去，它们的中间稍微的留一点点缝隙。保鲜膜盖上，二次发酵一个小时至双倍大。再准备一个蛋液。发酵到双倍大了，在它们的上面均匀的、薄薄的刷一层蛋液，放入预热好的烤箱，一百七十摄氏度，也就是三百四十华氏度，烤十七分钟，烤至表面金黄。哇哦，看我们的面包，松软又拉丝。非常的柔软，上边金黄金黄的，再看看里边，可以看到里边一圈一圈一圈一圈，怎么吃都好吃。你可以用手就这样一层一层的撕着吃。满满的葡萄干的香甜，凉了以后呢，放入食品保鲜袋里边，可以室温二十度的时候保存三天。这是第二天，依然很松软，而且里边非常的湿润，一点都不发干。喜欢的朋友不妨试试，喜欢我美食视频的朋友们呢，请不要忘记关注、点赞、留言和分享。感谢大家的收看，下次再见。